哇塞！一看他们很紧张，的，不是好比较紧张，紧张吗？就是会不会好好接到他们？对，你俩在干什么？我们去吃早餐了。走。哎呀，你俩自己按。你加油，加油，加油！哎呀，好厉害，真棒，真棒！经过一夜的休整，我们先去。餐厅吃个早餐，然后下午就去接丈母娘他们了。随便找个位置坐一下。这边的话也是自助早餐。去，哎呀，妈妈抱抱。这什么？鱼。鱼啊？嗯。你对吃的不感兴趣，要看鱼啊。我们先吃米米好不好？嗯、啊，走，我们去。你要想吃什么就拿。我们拿玉米啊。多吃点，跟我们选的早餐都不一样。妈妈就是喜欢吃这个沙拉。我的今天是包子鱼。那我们都选的什么包子、油条，娜娜都选蔬菜沙拉。你喝什么？这个是什么？这个牛奶，这个豆浆，这个、咖啡，还有粥。来，妈妈给你看，这个是什么？果冻啊？谁说这果冻的？这个叫黄油。这个不是果冻。昨天是不是特别特别累？六点钟就睡了，睡到半夜，米娅醒了，以为已经是很晚了，谁知道才起来一看，才十点钟。开果冻啦！那果冻开啦！哎呀，米娅果然是这个中国人，是吧？油条蘸豆浆一起吃，好不好吃？还有蛋蛋吗？还有蛋蛋，来面，我们把蛋蛋包了，敲一敲。哎呦呦呦呦！轻一点敲。哎呦哎呦哎呦！有菜啦！啊，真棒！妈妈又洗窗户了。他们今天下午两点钟就坐飞机过来了。然后差不多晚上七点钟到这里。五个多小时吧。你还要吃啊？妈妈现在醒了吗？已经准备好了。醒了，他们说晚昨天晚上十一点睡着了，在翻，收拾房子，还有收拾行李，这个事情都做完。去哪儿？啊，奶奶接电话，奶奶去带你接电话看鱼。不要爸爸，不要爸爸，你要谁？妈妈吃完，妈妈吃完就看鱼。你奶奶带你先去，奶奶带你先去。嗯，妈妈吃完就带你去。还有一口，还有一口。等你先，奶奶先带你去。嗯，拿米娅拿了面包给爸爸吃啊，真棒。我们俩真棒，擦擦手，擦擦手。我们在酒店休整了一个晚上，现在出来找我们租的那个房子了，已经到了这个小区里面了。一会儿看看那个房子到底怎么样。看一看，这个是北京三环内的几个房间，应该够住了吧？来看看够不够我们住。谢谢，怎么没有呢？哇，这个外面的风景也好漂亮。来，咱们看看这个风景。妈妈，谢谢在那里。妈，谢谢在那里。哇塞，米娅，来，妈妈抱起来，米娅看一下。你看他们很可爱。来，来，抱米娅看一下。来，妈妈抱你看一下。哎呀，米娅，我们想不想去那边玩？哇塞，呜、哦哦！我上车。哎，妈妈，快过来看看，快过来看一下。我上车。我上车。我上车。哎，终于是游乐场了。哇。哇。游乐场。走，我们去看看房间，看看房间。
，看房间，这个是洗手间。哦，快看，都有，里面都有。嗯、啊，这里不是，这里都有，你看，还有娜娜最喜欢的浴浴缸，好好洗澡可以。然后咱们看看房间，看房间他们够不够住？哇，这里有几张床？哇，这里就有三张床了。娜娜安排一下一会儿，我们这个我们几个人？七个人是吧？我们一家睡这里，我们一家睡这里，睡这个床。嗯哼。妈妈，哎呦，妈妈，这这个。啊的，好的好的，娜娜已经订好了，我们七个人这个房间应该够住了。这里还有一个沙发呢，然后这里还有一个房间，看一下这个小房间，小房间。哦，这个小房间，小房间，然后，妈妈你睡这，妈妈你睡这个房间，然后他们三个人睡这里，对，完美，完美的，是不是完美的？嗯哼，你睡哪了？我们一家三口睡这里，妈妈妈妈一个人睡这个大房间，妈妈睡这里，然后我们。一家三口睡这里，他们三个人就睡这里吧。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，妈妈呀，米娅，这么懂事啊，帮爸爸拿拿拖鞋呢，真棒，真棒。看到米娅看到爸爸没有穿拖鞋，特地给爸爸爸拿拖鞋，对不对？真棒。哎呦，我们这头顶怎么有？啊，爸爸在这里找的鞋鞋啊，真棒。啊，这个鞋鞋原来放在这里的，米娅拿给我的。然后我们再看看厨房，厨房里面应该也都有啊。来，厨房。厨房。厨房，他们这个锅，这个吃烤火烤烤肉火锅的锅都有。他们两点两点的飞机，现在已经上飞机了吧？是不是啊？快到那个海拉尔了。哎呀，我们捏个小小话痨。我们两个小话痨。啊？先放这儿吧，赶紧去接他们了。啊？他们六呃五点多到，我们到那边还要一个多小时。奶棒，奶棒，你你在家，奶奶带你啊，好吧？哎呀，我们准备一下，准备去接他们，去机场接他们。哎、嗯啊、呀，你看，那、啊、那么开心呢。当然了，他们很开心，欢迎来的。嗯哼。说实话，比较紧张。紧张什么？就是会不会好好接到他们？对，就是那个北京机场比较大，我们也担心他们会迷路什么的。你吃，哎，不要想，我们要吃这种。俄罗斯丈母娘这次来中国，还有一个心愿就是去天安门看升国旗。但是考虑到老太太的身体原因，我和娜娜还是决定先带她去看降旗仪式。我们现在进去安检了，妈，把身份证给爸爸。这个是。哦，米娅要进天安门啊！你把身份证给爸爸呢，把身份证给爸爸，爸爸才能进去啊，不然爸爸进不去啊。来，身份证给爸爸。我们终于过完安检了，看大舅哥把咱们的这个中国心都贴在脸上，贴在身上，丈母娘他们都贴在胸前。今天降旗时间五点三十五，还有一个小时呢。五星红旗。明天我们今天去看什么、啊？五星红旗。五星红旗迎风。
，爸爸看是不是红旗啊？五星红旗。哈哈哈哈哈哈！太阳照我们家眼睛。哎呀呀，明天我们去哪里？哎呀，我们小这里还还贴着一个五星红旗呢。好看花花，漂亮花花，看花花，还有五星红旗，对不对？漂亮花花，还有半个小时，我们前面的话都已经排满队伍了。我去玩音乐公司，你看这个就是三百万音乐公司唱的，我不知道，因为现在只能看一首，你认识谁？现在只能看一首，但是我唱的只能看。啊、这个特别好。哎呦，好冷呐、啊，冷冷。妈，人家都穿衣服了。我这是，我这来穿衣服，那妈妈电视。我们走了，我们走了，你一个人在这儿，拜拜。拜拜，快！快走，我们比赛，快快来追佳佳，追佳佳，快，芭比这里，芭比这里，快快快，来过来。你哥哥怎么那么像鸵鸟？新鲜的空气。雾霾比较多。快走了走了，绿灯了绿灯了，快，绿灯了绿灯了。虽然这次俄罗斯丈母娘拄着拐杖也要来中国，受到了很大的争议，但是半年前丈母娘卧病在床三个多月时的心愿，我们还是要帮她完成的。丈母娘来北京的心愿，肯定是第一个要帮她实现的。真的？莫斯科，他在莫斯科看的。我们一起，一起。
У нас вот так спускаешься. Ты его увидел, он сразу раз исчез, и он тебя выходил. Всем Побывай, побывай. Почитай своего вождя. Ага. Благодаря ему大罗斯大舅哥第一次喝北京豆制本来以为他只是免凉口没想到他端起来就喝完了跟个没事人一样俄罗斯大舅哥喝豆汁的反应远远出乎了我的意料然后一旁的俄罗斯丈母娘却表
宝贝，放过一点。今年夏天，俄罗斯丈母娘把腿摔断了，躺在床上两个多月，生活不能自理的时候，就有一个心愿，想去中国看一看。我们一家在国内准备了大半年，终于把丈母娘接到了北京。在北京旅游的这一个月里，我和我妈也是全程热情招待。由于丈母娘和她的亲妹妹腿脚都不好，除了长城没有去，北京其他的热门景点——天安门、故宫、天坛、颐和园，都带他们去了个遍。俄罗斯丈母娘也是再次被我们一家的满满诚意所打动，看到自己小女儿现在生活在这么好的国家，又遇到了这么好的中国婆婆，丈母娘现在也终于是放心了。后来丈母娘得知，上次他们在苏州看上的四室洋房的首付还差了点，也是终于同意我把当初在俄罗斯给娜娜买的婚房卖了。毕竟小妙明年就要开始上幼儿园了，也是时候给他们在中国一个家了。所以北京之旅结束后，我们一家也跟着丈母娘回到了赤塔。这一来呢，是为了尽快把这边的房子和之前在这边做生意留下来的一些小资产给处理掉；二来呢，由于小妙在国内上户口的文件出了点问题，也需要过来这边重新办理公证一下。本来这两件事情，娜娜一个人回俄罗斯解决就可以了。我在国内还要。处理新开的门店的事情，但是临行前俄罗斯老张的一通电话，让我不得不又在冬天最冷的时候，来到零下七十度的西伯利亚小山村。我们下定决心回江苏发展了。这回这次来俄罗斯要卖房凑首付，导致我特别的有挫败感，压力也特别的大嘛。好歹好多网友都给了我很大的鼓励，也有一些很好的建议。其中说的最多的就是让我回国发展。我之前对于留在俄罗斯还是回国一直比较摇摆。经过这次，我和娜娜也终于达成了共识，下定决心回国了。正好今天俄罗斯丈母娘邀请我们去他们家做客，趁着这个机会告诉老两口我们的决定，赶紧做完这次来要办的三件事情，就可以准备回国了。这刚到俄罗斯丈母娘家，老太太就神秘兮兮的把我们叫进了卧室。Илона и Джой, мы знаем, что вы хотите в Китае купить квартиру. Это очень дорогое приобретение, поэтому мы с папой посоветовались и решили вам немножко помочь. Мы вот отложили с пенсии 500 тысяч, и эти денежки мы с папой даем вам, чтобы вы могли купить. квартиру и жили в своем уютном гнездышке своей маленькой семьей. А за вас не беспокойтесь, все будет хорошо. Спасибо. 果然是父爱如山呢。俄罗斯老丈人之前一直不理解，也不看好我现在所做的自媒体工作，所以故意想考验考验我，才能放心把小女儿和小孙女交给我。这些年来，老爷子也是看到了我的付出和努力。家里不管发生什么事情，我都是冲在第一个，又出钱又出力的，让他看到了作为中国男人的责任和担当。没想到我这次准备回国发展，得到了俄罗斯老丈人的全力支持。我在想，这次回国是找个小生意做着，还是找个班先上着，慢慢看。大家有什么好的建议呢？其实我昨天算了一下，这些年来我们在俄罗斯这边，不管是做生意啊，还是做自媒体，都赚了不少钱的。但是也不知道为什么，就是存不下来呢。而且现在的生活也是被我们过得一团糟啊。所以这个以后的话，我们还是要为自己的这个小家庭多考虑一下。我们。就不能这个大包大揽了，要这个量力而行啊！你觉得呢？你不会怪我吗？不会的，我知道你这些年来的付出，我们一起努力，经营好自己的小家庭。这些年赚的钱，大多数都给老丈人一家花了。以后日子还很长，用钱的地方太多了，所以决定暂时暂停给老丈人一家花钱，以后把自己小家庭经营好就行了。自从上一期视频发出来之后呢，很多这个网友呢都给我们夫妻俩好多这个好的建议啊，特别感谢大家。然后今天呢，我准备去当地的这个市场看一看，考察一下，看一下能不能够找到啊，像那种本钱只要两三万，然后一年能赚个二十万的生意。因为毕竟我现在手里能用的资金也不多了嘛。娜娜知道之后呢，也是特别支持我。我要是不干出一点成绩来，让你的一大家子人都过上好日子啊，你就对不起俄罗斯女婿这个身份呀。你真的想好了吗？当然呢，想好了。那好的，我陪你一起干。这几年自己做自媒体也浪费了很多钱，拍的每期成本都很高，带货也带的不好。现在我和娜娜决定重新找点实业来做，但是现在还不确定是否回国发展。这两天先在俄罗斯看看有没有什么赚钱的机会。我们看的第一个方向就是俄罗斯的房产。俄罗斯被制裁之后，房地产感觉一落千丈
，我们之前花六百万卢布在市中心买的小房子，现在已经降到了只剩五百多万了，所以能不亏本就算不错的了。这个中国商店的东西都涨价了，嗯哼，好贵。泡面基本上都涨了一倍了。我们考察的第二个项目是中国进口零食店，但是因为关税问题，成本上涨了好多。押货现金虽然需要不多，但关键是投资一个店的成本太大了。拉面馆吃拉面，这里面装修的还是古色古香的。咱们在这边比两个人吃个拉面还要一百多块钱。最后，我和娜娜去了一个这边的一个拉面馆，投资预计十万到十五万，利润还可以，但是也是要研究口味的。如果能把咱们江苏老家的一些小吃引进过来，还是可以的。兄弟们，这两天的话，我们也一直在忙着在当地的市场考察这个生意啊。到现在为止的话，一共看了这个三种生意模式吧。这三种呢，现在看下来也是各有优劣，但是总体看下来，在这边的话，想赚大钱是特别特别难的。赚的钱的话，也就只够养家糊口的。那要不然我们还是回中国啊，中国的经济比这边好多了。哎，其实回中国的话，我也有想过，但是现在回去的话，也不知道有什么可以做的，因为你也知道啊，咱们这个房子的话，一旦付完首付了，咱们手里就没剩下多少钱了。但是中国的机会比较多了，嗯，你可以问问你的粉丝，他们可以给你建议吗？对呀、啊，兄弟们，现在在国内本钱不多的情况下，做哪些生意比较有搞头呢？大家可以给我们一些建议嘛。都没包单包过一个，我真的，那可我也挺感动的。这不是俄罗斯丈母娘来中国了吗？我妈为了迎接他们，热情招待。知道俄罗斯丈母娘腿脚不好，不管去哪里都全程搀扶。两位妈妈刚刚开始相处，感情就愈见浓厚。但是因为语言的障碍，沟通过程不是很顺利，所以我特地为他们准备了一款科大讯飞的翻译机，主客双屏设计，视听同步，信息传递更直观。实体按键特别适合老年人，真的很好用。你有什么特别喜欢想吃的吗？就是都过呢，我也不知道你们吃什么口味。我今天我随便做了点家常菜。小伙计，过生日，拜谢拜叔。这腿恢复的怎么样了？每天跟我们出去旅游累不累啊？你把我几？小伙子说，在俄罗斯治疗费用贵不贵啊？不是，一千一百多万呢。那，запис啥子？специ listom， 我请客户办呢。我们每个月都有一次社会面谈的。通过这两天带俄罗斯丈母娘在北京游玩，老太太是越来越喜欢这座城市了，都快舍不得离开了。我妈得知后，就向丈母娘推荐起中国的电视剧，翻译机连接电脑之后，就能在电视剧播放时展示童声翻译字幕，理解起来更轻松无压力。有了这个，丈母娘在国内又多了一个了解中国的娱乐项目。我真的，哎呦，你怎么了？怎么了？哎呦，怎么？哎，那可我也挺感动的。他妈妈真的，爸爸妈妈，来这里，来这里，来这里，来这里。好的，好的，好的，好的，好的。在科大讯飞翻译机的帮助下，两位妈妈虽然说着不同的语言，有着不同的文化背景，即使年龄相差了二十多岁，也不妨碍他们跨越数千里，结下深厚的情谊